Hi students, how are you? So, you are going to be able to study the exam in your quarterly exam. So, what I will tell you about this is that I will tell you that I will tell you about the science exam. So, I will tell you about the science exam. So, I will tell you about the diagrammatic questions in biology. So, yes, in this session, we will tell you about the important diagrams in biology. So, the first diagram is in the 12th chapter. Types of vascular bundles. So, vascular bundles are xylem and phloem. So, xylem will help in the transport of water, phloem will help in the transport of food. So, in the end, we have arranged the cambium, which is present at the periphery, which is present towards the inner side. So, we have all these classifications with the proper diagram. Next is structure of mitochondria. So, this is the outer membrane, inner membrane, crystae. This is the most important thing. So, this is the most important thing. So, the next diagram. This is what? So, mitochondria is the oxysomes. So, the oxysomes are the structure. So, the question is already in book. So, the A part, B part and C part are the label. So, this is a very important question. Next. So, in the 14th chapter, you can see the structure of human heart. So, if you have a diagram, you can see the diagram or together with the 4th mark or 7th mark. So, if it is required, you have to draw this diagram. And in the diagram, you can see the question that you can see is very simple. Because the question you can see in the diagram is easy to understand. So, from where and where the blood flows into which section, it is easy to see the diagram. If you are learning the wordings, you will have any difficulties to learn the wordings. So, this is another one important diagram. Next chapter, the structure of neuron is very 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 important. So, either together with 4 mark or 7 mark, or separately 2 mark question, just a diagram and label the parts. So, this is very important and you will have to continue in higher classes. So, this is very telling. इन द ऐड तले नरेय पेर कंफ्यूज आ हर द एंड यस इन द ऐड तले नरेय पेर इन्ना कंफ्यूज आ बिंगे अभी ना ट्राइकस्पिड वाल बाइकस्पिड वाल बिंगे रखे सो लेफ्ट लाइन रखा राइट लाइन रखा बिंग सोले नाला वे कोल्पम वरुम नरेय पेर रखे सो इधर नाला मैं आपको बच्चे कोंगे राइट साइड ले एपो में ट्राइकस्पिड � tricuspid valve and left ला ये पोमे bicuspid valve इधर वंदा मारन दे आदिंग है and right left और उसले पेर वंदा confuse आवांग है नम्मलोड़ right right कड़े आदि okay so imagine you have a person in front of you आवांगलोड़ heart पति नम्मल पढ़ी करों अभी ना आवांगल के ये द right और आदिदा नम्मलो right अभी इन्सोली करों okay वा so आपड़ी पाक कम बोले this is right and this is left okay so इधर वो रोविश Next, in the neuron line, you are confused about the axon and myelin sheet. So, in the long line structure, where you are marked the axon, where you are marked the myelin sheet, there is a small confusion. The axon is continuous, the myelin sheet is continuous. Next, you are going to have the axon and the myelin sheet is continuous. So, you are going to have the axon and the myelin sheet is continuous. So, you are going to have the axon and the myelin sheet is continuous. And the gaps are going to have the nodes of Ranvier. So, you are going to have the distinguished and unique. Next, in the structure of spinal cord. So, in the diagram, you have to read the book. So, if you read it, you can understand the better type of vision and understanding. So, you can follow the diagram which is given in your book. Still doubts are there, so you can see the diagrams in your book. So, here is the anterior portion, the posterior portion, the dorsal portion, the posterior portion, the dorsal portion, the ventral portion, etc. So, you can see it. Sensory neuron and motor neuron are confused. So, if you have a dorsal or ventral or sensory motor, you can denote any one thing. Next, this reflex R diagram is very important. Kandipa is in the 11th and 12th period. So, this is very important. Again, in the middle, sensory neuron and motor neuron are confused. Next, Vence experiment, you can tell the name of the name of the name of the name. So, in the diagram, you can learn the story from the diagram. So, yes, if you have any doubts about the name of the name of the name, just comment in the comment box. I will explain it in the comment box. It will be a separate video. So, you can learn the name of 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 the name. 
நெக்ஸ்ட் இந்த வெஜிடேட்டிவ் டைப்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து ஃப்ராக்மெண்டேஷன் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பைனரி ஃபிஷன் பை அமீபா அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் பட்டிங் விச் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் ஈஸ்ட் செல் இது மூணுமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டைக்ராம்ஸ் தான் ஸோ இது எப்படின்னா செப்பரேட்டாக டூ மார்க்ஸில் கூட கேட்குறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் திஸ் இஸ் வெரி வெரி பெட்டர் ஸோ டயக்ராம் பார்த்து படிக்கும் போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் நெக்ஸ்ட் இஸ் திஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஓவியோலிங்னி பிளான்ட் ஸோ இதில் வந்து ஆன்டிபோடல் செல் சினாஜிட் செல்ஸ் எல்லாம் எந்த சைடு இருக்குது சலாசா எண்ட் இந்த சைடு மைக்ரோபைல் இந்த சைடு ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா அண்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஃபர்டிலைசேஷன் விச் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் இன் பிளான்ஸ் இதில் வந்து போலன் டியூப் எங்கேருந்து எங்கே ரீச் ஆகுது இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் லேபிளிங் ஆஃப் ஆல் தி பார்ட்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் யூஸ்வலி என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுவோம் அப்படின்னா டயக்ராம்ஸ் வந்து லேபிள் பண்ணும்போது கசகசன்னு அங்கங்கே லேபிள் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஸோ ஆல்வேஸ் லேபிள் தி டயக்ராம் இந்த தி ரைட் சைட் ஆஃப் தி டயக்ராம் ஓகேவா ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு இன்னுமே ஒரு எலகன் நீட் லுக் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹியூமன் ஓவா ஓகேவா இதுவும் ஒன்ஸ் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ நிறைய டைம் வந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் டிஎன்ஏ கொஷன் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கு பட் வித் டயக்ராம் கேட்டால் கூட யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு ட்ரா இட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்ட்ரோமியர் சாரி சென்ட்ரோ சாரி டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் ஓகேவா ஸோ சென்ட் பார்த்தீங்களா சென்ட்ரோமியர் குரோமோசோம் சென்ட்ரியோல் எல்லாமே வந்து ஒரே மாதிரி தான்ப்பா இருக்கும் ஸோ டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் திஸ் இஸ் குரோமோசோம் இல்லையா ஸோ இந்த குரோமோசோம்க்கு நடுவில் சிஸ்டர் குரோமாட்டிக்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது தான் வந்து சென்ட்ரோமியர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சென்ட்ரோமியரோட பொசிஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த குரோமோசோம்ஸோட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதை வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க டு நாட் கன்ஃபியூஸ் வித் சென்ட்ரோமியர் ஓகே அண்ட் குரோமோசோம் நெக்ஸ்ட் ஏஸ் அவ்வளோதான் நம்ம முடிச்சாச்சு ஸோ இதெல்லாமே படிச்சிட்டீங்க அப்படின்னாலே இதை தாண்டி வந்து டயக்ராம்ஸ் பெருசாக வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க மற்ற எல்லாமே ஒன்ஸ் பார்த்தா கூட போதும் ஓகேவா ஸோ விஷயம் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுக்கிறது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க